Goeiedag en baie welkom by Dokse Daie Tijgerwilse online dienst. Ons vertrou dat het so goed gaan met jou en vrees ek dankie dat jy vandag ingeskakel is saam met ons. Ons sien uit na graai dienst, ons lekker saam worship en lekker gaan luister na goeie woord. Maar ek wil vir jou die geleentheid gee om een financiële bijdrae te maak. Met dit in gedachte wil ek vir jou lees wat staan in Proverbs 3 vers 5 to 6 wat sê Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your paths straight. Ek en jy kan vandag weet, dat ons kan jyre vertrou met ons hele leven, ons kan hom ook vertrou met ons finansies. Weet dat wanneer jy een bijdra maak, saai jy in sy koninkryk in, en in sy planne vir hierdie wereld. Mag die jyre jou bles, wanneer jy ook een blessing is. Die verskye maniere wat jy een bijdra mee maak, verskye nou op die skerm. Ons gaan ook nou lekker saam kyk na die campus nies en kom ons genie die rest van die dien saam. Ons nooi elke live group uit vir ons gesamentlike live group geleentheid. Komende woensdag aand 26 juli 7 uur by ons venue. As jy nie in die live group ingeskakel is nie, is hier die perfecte geleentheid vir jou om betrokke te kom raak. Sien jou daar. Ons gaan vir die volgende paar sondag gesels oor liefde. Ons wil jou uitnooi na ons splinter nieuwe preekreeks met die naam 3D Love. As jy wil inskakel by Dokse Dijo Tijgerwil of net meer wil weet oor ons campus, woon die meet and greet geleentheid by. Ons preeknotas is wekeliks beskikbaar op die YouVersion Bible app. Goeiemorgen, baie hartelijk welkom by ons online dienst, so na die skoolvakantie, ek geloof jy dit survive as jy ouwer is, die eerste week waar die skole begin het, is altyd rof en bezig, en uh, ja, ons gaan lekker saam keier. Nou, ons gaan volgende week afskop met de reeks wat ons noem 3D Love, maar verochend net tot so inleiding tot die reeks, om net weer ons thema vir die jaar te capture en met mekaar te bring, wil ek graag met jou gesels net oor hier die momentum wat ons kry dier die jaar oor liefde. Nou, sal ons onthou, ons het begin die jaar met die thema liefde, en ek gaan nou bykie daar oor gesels, en hy gaan nou bykie aan, jy sien, hier staan nou geskryf liefde, die kultuur van die koninkryk, en uh, net om allemaal so op die bladsheid te kry van waar ons is, kom ons Jenny net gauw saam, so ons is bezig met een groot thema wat ons noem ek Zibbeting is Glory vir die afgelopen paar jaar, en uh, ons het verlede jaar dat ons gekyk na die nieuwe skeping, met ander woorde ons die hele prentjie gehad van hoe gaan ons die wereld verander en die stad verander dier geloof natuurlijk en dan nou hierdie um, jaar 2023 focus op die nieuwe gebod um, dit wat Christus vir ons kom geet en natuurlijk dit is dan liefde is die uitgangspunt daar en dan volgende jaar gaan het natuurlijk wees die nieuwe stad waar ons om een hele focus van hoop bring so die geloof, liefde en hoop is hoe ons graag sien om een omgeving 
te transformeer en uh, mense te verander. So, as ons infocus op die nieuwe gebod, die liefde, dan het ons die jaar weggespring met die begin wat hy sê, gegrond en gevestig. En dit was baie gefocus op die individu om liefde te verstaan met jy eers gegrond en gevestig wees. Het begin by jou, het begin by die persoon, het begin by elke individu om te verstaan, maar ek is gegrond, ek is gevestig in die liefde van Christus, so ek moet een verstaan van liefde kry. En dan natuurlijk gaan ons nou beweeg na die een toe wat sê, is een kultuur van liefde, soos haar klomp in de wedee is, vorm dit samen gemeenskap, en hierdie gemeenskap vorm dan een kultuur, en dan in die einde hierdie kultuur het die kracht en die vermoe om een liefde te bring wat pijn genees, en dit, sien ek hier die woord hier aangesit, ecosysteem, dit is waar een klomp verskillende instanties en mense en plekke en, ek wil sê, bezig hier en kerke en, allemaal saamwerk om te sê, maar ons het klom verskillende gemeenskappe gevorm en hierdie gemeenskappe vorm, een groot ecosysteem en die dier hierdie ecosysteem wil, wil ons sien dat liefde die sleetel is om pijn te genees, dis nou in een stad of in een, jou onmiddellike omgeving. So vir ochend gaan ek net bykie oor hierdie concepte preek en iets, net iets verstaan van hoe liefde in ons ontwikkel en dier ons sigbaar word om so doende een groot effect te heen omgeving om ons. So as ons wegspring, net so bykie terug gaan, dan gegrond en gevestig. Um, ek wil net bykie stilstaan by hierdie, want ek besef die oomlik as ons wil aangaan na een kultuur van liefde toe, is het so belangrijk vir jou om te verstaan wat liefde vir jou beteken. Ek skryf daar in Johannes 13 vers 34, Ek gee jylle een nieuwe opdracht, sê Jesus, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief het, net so moet jylle mekaar lief hee. Jy sien dadelijk, as jy voor jy kan kom te sê, ons wil graag een kultuur vorm van een koningskryk kultuur, wat geken word aan Godse liefde, moet ons as persoon en individie verstaan wat liefde vir ons beteken, en die concept is eenvoudig, hy sê, ons kan ander mense lief hee, en uittrek na mense om ons, as ons verstaan, um, hoe Christus ons lief het, want net soos wat hy ons lief het, moet ons mekaar lief het. So jy kan nie iemand lief het, as jy nie werkelijk die begrip van Godse liefde vir jou verstaan nie. So ek skryf hier, as ons om afskop gegrond en gevestig, om ander mense werkelijk op recht lief te hee, moet ons eers Godse liefde vir ons besef. Jy sien, um, Jy kan net soveel liefde gee soos wat jy um, self liefde verstaan. As jou um, verstaan van liefde baie beperk is en dit kom nou vanuit jou uh, wereldbeskouwing, hoe jy groot geword het weet, en uh, hoe jy dier die lewe gegaan het en hoe die lewe jou behandel het, het jy miskien een sekere uitkijk en een verstaan van liefde en as dit net so groot is, net so veel is, dan kan jy toch net so veel liefde aan ander mense bewys. Maar die oomlik as jy groei in jou liefde, met ander woorde die liefde wat God vir jou het, as jy werkelijk kan sit vir ochend en sê, maar ek verstaan dat God sy liefde vir my oneindigend is, hoe groter dit is, jou preentie van liefde, soos wat jy dit verstaan, op so'n manier kan jy dan liefde bewys en liefde vir mense gee. So jy moet God op een nieuwe manier ontdek. Betek keer stap jy dier die lewe en as goed wat jy miskien jou na punt toe gebring het, waar jy vraag gevraad, maar hoekom het hierdie goed met my gebeur? Jy weet, verlede sondag het ek juist die hele uh, um, die preek gefokus op die hoekom vraag, hoekom gebeur slechte dinge met goeie mense, hoekom het hierdie goed met my gebeur? Dis op ons website, as jy miskien nou wil gaan luister, maar die preekje gaan oor um, jy het ook dit beleef in die lewe en nou moet jy miskien jouself dier geloof op een punt bring om te sê, goed, maar ek is bereid om God te leer ontdek op een nieuwe manier. Want dis precies wat Jesus kom modelleer het toe op aarde was. Hy het, hy het mense een nieuwe manier van Godse liefde kom wees, kom openbaar, kom gee. Want die ouwens was beperk in die liefde. Hulle het, hulle het een beprentje gehad van God is ver. God is nie naber nie. So ons as mense hier op die aarde, God is in die hemel. En die enigste manier hoe ons iets van God kan ontvang, is as ons doen wat die profete ons beveel om te doen. En as ons dit goed doen, dan kan ons verwacht dat God vir ons liefde gaan in ruil gee vir dit. En dis hulle verstaan van liefde gewees. Wees. Het word gekoppel aan hoe ek leef en hoe my optrede is. Met ander woorde, as my optrede nie goed is nie, dan het ek geen aanspraak wat ek kan maak op Godse liefde nie. Ek kan nie kom en sê, jyre, ek um, verstaan dat jy God van liefde is nie, ek kan nie. Dan kan het miskien net meer sê, joh, jyre, ek, ek weet het, ek het nou droog gemaakt en ek verwacht nie dat iemand moet lief nie. En Jesus kom op hierdie toneel, op hierdie tijdstap na die aarde toe, 
en hy kom met leer vir hulle, wat Godse liefde werkelijk beteken, en hy doen het nie net dier te praat, hy doen het dier woord, en dier daad, in die tydperk wat hy saam met die disciples op die aarde was, en waar hy mense geroep het om saam met om net Godse liefde aan mense te openbaar, en dier dit begin hy hier die nieuwe revolusie van liefde, jy sien het is asof dit a, a love revolution is, dit is een nieuwe beweging wat kom, wat mense wil deel word, want hulle besef, maar hierdie beweging wat Jezus bring is so oprecht, en het is so uh, um, heilig, en het is so, uh, ek wil amper sê perfect, um, en het is so liefdevol, as soveel genade, dat ons wil deel word van hierdie revolusie, jy sien die mense van sy tyd moes ontdek, dat hulle ander anders oor liefde moes dink. Hulle het, hulle het gesê, hulle, hulle lewe maar luister die ons die geschiedenis en ons het ons voorouwers en ons die oud testament en die hele history en ons weet hoe God en die mens verhouding werk en hulle moes amper op een punt kom waar hulle moes herontdek of, of op niet kom ontdek en kom hoor en kom sien, maar wat liefde werkelijk beteken. So dalk is jy op die plek in jou leven dat jy um, moet Godse liefde her, kom herontdek, jy moet daar nieuwe prentje, nieuwe verstaan van sy liefde kry, want die onthou nou, dit gaan nie by jou bly nie, uh, die, die verantwoordelijkheid kom na ons kant om te sê, hoe, hoe meer ons bereid is om ingekoop te word in hierdie nieuwe liefdesrevolusie van Christus, gaan het ons verander, so dat ons begrip van liefde verbreed, en so dat ons mense op een ander nieuwe manier kan liefhe. Ek sê, jy ontvang nie liefde as jy goed optree nie, liefde verander jou denke en optree, hoor het baie mooi, jy ontvang nie liefde as gevolg van jou optree nie, liefde het die mag om jou optree te kom verander. Jy sien, dis die ding wat jy moet verstaan, jy moet nie sê, maar luister die, so dat ek kan besef, God het my lief, gaan ek A, B en C doen nie, ek moet sê, maar dier dat God my lief het, gaan die uitvloeisel van die liefde dier my verander in goed wat mooi en positief, die vruchte van die geest gaan uit my uitstraal. So Jesus wil hee, ons moet een nieuwe begrip van liefde ontdek. Ek wil vat daar na Matthies 9 toe, daar staan geskryf, niemand sal toch een oud kledingstuk met een stuk nieuwe ongekrimpte materiaal lap nie. Die nieuwe materiaal gaan immers krimp en loskeer en net, net nog een groter gat achterlaat. Net so gooi een mens nie, gooi een mens nieuwe wijn in ou leersakke. Doen jy dit toch, sal die sakke skeer en die wijn uitloop, dan is die sakke ook nog daarmee heen. Nee, een mens gooi nieuwe wijn in nieuwe leersakke, dan hou al twee goed. Soos of Jesus wil kom sê, voor jy kan verstaan wat Godse liefde beteken, moet jy bereid wees om te sê, ek is oop om te hoor en te leer en te verstaan. Ek wil een nieuwe verstaan hee, so dat hierdie nieuwe begrip van liefde in my gehuiswees kan word. Anders kan het nie werd, ek kan met die ou prentjie die nie tyd wat Christus op aarde kom neerset, pro- kom neerset het probeer um, verstaan nie. Ek moet bereid wees om te sê, jyre, ek kom verander my denken, kom verander die manier hoe ek oor u voel en oor u dink, so dat ek die nieuwe, uh, uh, ek wil amper sê verhouding, die nieuwe liefdesverhouding met God kan verstaan. Ek sê eers wanneer ons nie dink oor Godse liefde vir ons, kan sy liefde ons verander. Jy weet, as niks ooit verander, jy gaan alles precies die selfde bly. In jou verhouding met die Heere, as jy nie gaan toelaat, dat sy liefde jou kom verander, jy gaan jou verhouding met hom precies selfde bly, en jy gaan God beleef as precies die selfde. Maar as jy toelaat, dat sy liefde in jou kom woning maak, en een nieuwe openbaring van die nieuwe gebod bring, soos wat hy ons lief het, dan denk, hoe het hy jou lief? Dan gaan het jou kom verander in een prentjie, ook om ander mense liefde. Ek skryf, dalk is jou begrip van Godse liefde vir jou gekoppel aan die prentje van jou aardse pa se liefde. En dit gebeer baie keer. Jy weet, ouwens kom en hulle sê, maar luister die, dit is hoe ek dit verstaan, is hoe ek God verstaan. Ek kyk na hoe my pa op aarde was, en dan denk ek aan my jimmelse vader. Misschien is dit juist waar jy moet begin en sê, nee, dit is een nieuwe prentje. Hierdie is God. Hy het my baie meer lief, en hy is my skep, hy is jy wat my gemaakt het, en hy het die droom oor my leven. Daarom skryf ek, dink anders oor wie God is en oneindig sy liefde vir jou is. Nou, dis die begin, dat jy as mens leef, gegrond en gevestig in Christus. Maar ek wil echter gaan na die gedeelte wat vir my so inlijf hier die volgende kwartaal, wat ons gaan praat um, oor een kultuur van liefde, soos elke individu nou, 
leer om anders te dink en Godse liefde te beleef en te ervaar, dan vorm onze kultuur en hierdie kultuur is iets wat mense raak sien en um, notitie van hem bewus word van hierdie is kultuur van konings, koninkryks liefde. Galatius 5.13 sê, broers en sisters, jylle is inderdaad geroep om in vrijheid te leef. Moe nie net die vrijheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Jy sien Christus sê, maar ek het jou kom vry maak van een klompgoed in jou leven, ek moet jou vry maak van een van uh, 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 ou manier van dink, en gebruik dit so dat jylle mekaar met liefde kan bedien. So dat ons praat hierdie van hierdie mekaar kultuur. Ek skryf maar, ek sê die mekaar kultuur, dit is die mekaar manier van Jezus beroep op iets wat in die siel van elke man, vrou en kind setel. Jy sien, dit is die prentjie van ja, elke persoon ontdek iets van God en dan vorm het ons is een mekaar prentjie, mekaar soos Christus is ons een. Ek skryf dat die mekaar manier doen een beroep op ons begeerte om ingesluit erken en geliefd te word. Kijk wat sê 1 Johannes 4 vers 12, 20 en 21 hy sê, niemand het God nog ooit gesien nie. En as ons echter mekaar werkelijk aan hou lief he, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede ten volle tot verweesenlikking gekom. As enige een beweer, ek het God lief, maar een broer of een sister haat, is so persoon een leenaar, want as een broer of een sister wat ons elke dag sien nie lief het nie, kan ons mos nie vir God lief hee wat ons nie kan sien nie. Hierdie opdrag het ons van hom ontvang. As ons God lief het, moet ons ook ons broers en sisters lief hee. Dit is my so mooi gedeelte hier, want hy sê, die enigste manier hoe mense gaan sien, dat jylle koninkryks um, kultuur van liefde uitleef, is die liefde wat jylle onder mekaar het. As mense dit sien, die manier hoe ons mekaar lief het, kan hulle sien dat God ons lief het en dat God jou lief het. So dit is a, so mooi prentjie om vir mense te wees, maar niemand het God nog ooit gesien nie, maar net die manier van ons optrede, dier dit kan Christus raak gesien word in ons levens. Ek skryf daar, niemand het God nog ooit gesien nie, maar hy kan dier ons sigbaar word, want die doel van Godse liefde vir ons word dier ons bereik wanneer ons ander mense lief het. Dis waarvoor God ons geroep het. Die doel, hoekom hy ons lief het, is so dat ons ander kan lief het, soos wat hy ons lief het, so dat ander mense dit kan sien en dit kan, kan achterkom. Maar hier is a culture wat bezig is om gestig te word, op die been te kom, wat teen oor die kultuur van die wereld praat, die kultuur van die wereld natuurlijk is die sondige begeert is. En hier is eeuwenskielike kultuur wat optree, wat anders is, een teenoorgestelde kultuur, of een teenoorgestelde gees waar dier ons leef, wat so sigbaar word. Ek sê, hier die ons sluit allemaal in, en so doen de vorm ons een kultuur van liefde, soos elkeen van ons vorm dier hierdie be- mekaar begrip, ons kultuur van liefde. En nou, wat is kultuur? Kultuur is iets waarvan jy graag deel wil wees. Dit word die nieuwe gier of die inding om te doen. Jy hoor altyd die kultuur van die tyd of dis nou die, die inding, die kultuur by die school of die kultuur wat, wat, wat mense, is een nieuwe kultuur, hoe mense hulle hare dra, wat ook al, en dan wil allemaal graag deel wees van hierdie nieuwe inding. Dat is wat Jezus kom doen het, hy het hierdie nieuwe kultuur kom sit, en net so met ons, hierdie nieuwe kultuur van Christusse liefde kom vestig, so dat mense sê, maar ek wil deel wees van die nieuwe kultuur, die nieuwe ding wat, wat, wat net bezig is om ons dorp, of my werk, of my bezigheid, of waar ek myself bevind, net oor te neem. Nou, ek staan hierdie kultuur van liefde, staan lijnrecht tegen oor die selfbevredigende optrede van sonde, wat net gaan oor my, myself en I, een baie eenzame en een alleen plek. Jy sien teen oor die kultuur van liefde is die ding om te gaan, maar wat is daarin vir my? Het gaan net oor ek, oor, oor, oor my, myself en ek. En uh, jy sien, uh, d- d- dan vind jy baie uh, op een plek waar jy is alleen. You against the rest of the world. Of jy kan deel wees van hierdie groep, groep mense wat de kultuur vorm, wat Christus' liefde um, uh, uh, openbaar en demonstreer, om te sê, maar ek wil, ek kies vir daar die kultuur. Nou, hier is die ding wat ek hier skryf, wat sê, stel jou wereld voor, waar mense kritisch oor ons is as gevolg van wat ons gloe, maar afgunstig op ons is oor hoe ons 
lief het. Alle woorde ouwens van ander geloof, dat hulle sal kritisch wees oor hierdie ding, ouwens wat nie glo in God nie, ouwens wat dalk nie glo dat God de God van liefde is nie, dat hulle sal kritisch wees oor wat jy glo, maar dat hulle afgunstig sal wees op hierdie kultuur van liefde wat uitgerol word, dat hulle sê, ja, ek het baie te sê, oor hierdie ouwens, en oor hulle God, en oor hulle godsdienst, en oor wat hulle doen, en hoe hulle optree, maar een ding is net, wow, daar is net een liefde in hulle, wat ek nie kan begryp, ek is, ek wens, ek kan ook lief hee, op so'n manier, soos wat hulle lief het, ek wil vat na 1 Petrus 2, vers 9, wat sê, jylle daarin teen, hoor nou baie mooi, is een uitverkore volk, hierdie kultuur van liefde, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat jylle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlijke licht. Hy sê, weet jy wat, ek het jylle een groepering mense gemaakt om cultures te shift, om cultures te skuif, om te verander, te vernieuwe, om nieuwe kultuur te vestig in jou werksplek, om nieuwe kultuur te vestig by jou huis, by jou school, in jou omgeving, op die sportveld, oor as wat jy self bevind. Hy sê, ek het jylle geroep, ek het jylle, jylle is een koninklikke priesterdom, jylle behoort aan die koning van die konings, hy sê, jylle is afgesonder, jylle is geheilig. Ek skryf daar, Ons wereldbeskouwing is waar Christus centraal staan en sy liefde dier sy verteenwoordig gesigbaar uitgeleef word. En dis wat ons glo, hierdie nieuwe, uh, hierdie uh, nasie wat volk, ach, en volk wat God vir homself by mekaar gebring het, is juist dit. Hy sê um, dat ons het die wereldbeskouwing waarvan Christus alles is. Hy is die middelpunt waarom alles draai. En ons is sy verteenwoordigers wat hier die liefde van hom uitleef. Dis wie ons is, die royal priest doet, wat hy van praat. Ons is heilig verklaard hierom, so dat sy liefde oprecht, dier ons een stad kan verander. Jy moet het verstaan. Hy het gekom en gesê, maar luister die, ek het julle uitgekies, julle behoort aan my, ek stier julle in, en is vir elkeen wat hom kies, is deel van die uitge, uh, uh, verkoos, uh, ver, uh, verkies, is van die, van die heren, nee, wat hy uitgekies het. So, hy sê, en ek, dis my volk, en ek stier julle in, so dat julle stad kan verander, en omdat ek julle kom heilig verklaar het, is julle liefde anders, as die manier door die wereld lief het. Ek sê, so vestig ons, een kultuur van koninkryk liefde. Ek hoop hierdie kort woord hier gehelp vandag, net om een verstaan te kry van Christusse liefde in ons, Christusse liefde dier ons, en uh, dat ons hier die koninkrykskultuur van liefde kan gaan uitleef, en uh, dit gaan die wereld verander. Ek wil vanmorgen vir jou bid, want ek besef vir ons om een kultuur van Godse koninkryk, uh, van liefde te vorm, met elke individie gegrond en gevestig wees in die verstaan van Godse liefde vir ons. Kom ons bid sal. Heere, dankie dat ons hierdie week net een week kan ingaan met die wete dat uh, ons gegrond en gevestig is in u, dat u in ons blij, dat u liefde in ons sy volle verweesendliking tot verweesendliking gaan kom, Heere Jesus, sy doel gaan bereik in ons leven, Heere, so dat dit ons totaal en al verander oor een nieuwe prentje van wie God werkelijk vir ons is, en dat ek hier die veranderende lewe van my, die getransformeerde lewe, wat Christus in my lewe kom bewerk het, dit kan gaan uitleef, saam met ander mense, wat ook verander is dier die liefde, en dit ons sal belei om hierdie nieuwe kultuur van liefde te vorm, wat jy van die, van die begin af vir ons as mens gedroom het, jyre, so dat ons een kultuur het, wat sal opstaan teen oor hierdie sondige kultuur in die wereld, en dat ons die stad, ons stad en ons werksplek, ons omgeving waar ons functioneer, elkeen waar ons ons elke dag bevind, sal kom verander na een plek waar God regeer. Heere, dankie dat u by ons is, en dat u ons bemachtig, ons die kracht gee om dit te doen. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Die Heere sien jou en mag jy hierdie week uitgaan en sy liefde gaan verkondig, en volgende week skop ons af met de reeks 3D Love, waar ons bykie gaan focus om te sê, maar wat is liefde dan en wat is liefde nie, om te verstaan precies wat liefde is. Die Heere sien jou, be blessed. I search the world But it couldn't fill me Man's empty praise and treasure
pleasures that fade are never enough Then you came along And put me back together And every desire is now satisfied Nothing is better 